ড্রংগুলি তাড়াতাড়ি বাড়ির সকল কাজ শেষ করে স্কুলে চলে গেল কিন্তু ক্লাসে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সব বাচ্চারাই তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে লাগল কেউ তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল আবার কেউ তার ব্যাগ হাত থেকে নিয়ে এদিকে ওদিকে ফেলে দিতে লাগলো তখন রঙ্গলি তাদের কান্না করতে করতে বলল আমার ব্যাগ আমাকে দিয়ে দাও প্লিজ আমার ব্যাগ এভাবে ফেলে দিও না তখন ক্লাসের একটি মেয়ে হাসতে হাসতে বলল আরে আরে আজকাল তোর মতো টাকল আমিও পড়তে আসে স্কুলে হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ এই কালোর কাওয়া তার উপর আবার টাক তুই কেন স্কুলে এসেছিস তুই তোর বেগপত্র উঠিয়ে বাড়িতে চলে যা ওদিকে রঙ্গলি কেঁদে চলেছে এরই মধ্যে ক্লাস টিচার চলে আসলো আরে ক্লাসে কি হয়েছে তোমাদের এত হইচই হচ্ছে কেন ম্যাম দেখুন সবাই মিলে আমাকে বিরক্ত করছে আমার স্কুলের ব্যাগ পচন তো এদিকে ওদিকে ফেলে দিচ্ছে আরে রে তুই তোকে না আমি নিষেধ করেছি স্কুলে আসতে এরপরেও এসেছিস তোর মতো মেয়ে স্কুলে আসার কারণে স্কুলের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে নিজে তো পড়বে না আর ওর কারণে অন্যান্য বাচ্চাদেরও পড়া নষ্ট হবে যা এখান থেকে এসব বলে ধমকিয়ে ম্যাডাম তাকে স্কুল থেকে বের করে দিল রঙ্গলি স্কুল ব্যাগ নিয়ে কান্না করতে করতে বাড়ি গেল বাড়িতে যাওয়ার পরে রঙ্গলির সৎমা সুজাতা বলল হুম মহারানী চলে এসেছে স্কুল করে তোর মরা মা তো নেই বাড়ির সংসারে কাজ করবে তাড়াতাড়ি ব্যাগ রেখে কাজ শুরু করে দে ঠিক আছে মা আমি এখনই কাজ করছি পড়াশোনা করে কি করবি হ্যাঁ দেখতে যে কুৎসিত বিয়েও তো কেউ করবে না সারা জীবন বাড়িতে বসে চাকরানি করতে হবে কিন্তু এই পড়াশোনার ভূতটা যে তোর মাথা থেকে কবে নামবে রঙ্গলি তার সৎ মায়ের কথার কোনো জবাব দিল না সে কাজে লেগে গেল রঙ্গলির জন্মের পর থেকে জীবনে কখনো তার এক ফোটাও সুখ মেলেনি রঙ্গলির আপন মায়ের অনেক বড় একটি অসুখ ছিল যার কারণে তার মাথার সব চুলি ছড়ে গিয়েছিল আর ওই সময় রঙ্গলি তার মায়ের পেটে ছিল রঙ্গলিকে জন্ম দিতে না দিতে তার মা মৃত্যুবরণ করে আর রঙ্গলিও তার মায়ের পেট থেকে টাক হয়ে জন্ম নিয়েছিল এসব দেখে রঙ্গলির বাবা সামচুল বলল এক বিপদ থেকে কাটিয়ে উঠতে না উঠতে আর এক বিপদ চলে আসলো আল্লাহ জানে এই বিপদ থেকে আবার আমি কি করে কাটিয়ে উঠব এর কিছুদিন পরে সামচুল সুজাতা নামে একজন মেয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ে করে স্বামী স্ত্রী দুইজন মিলে রঙ্গলির জীবন একেবারে পুরোই নষ্ট করে দিল সুজাতা রঙ্গলিকে না ঠিক মতো খাবার দিত আর শোয়ার জন্য কোনো ভালো বিছানাও দিত না যখন থেকে রঙ্গলি একটু বড় হল তখন থেকে সুজাতা ঘরের সমস্ত কাজ রঙ্গলিকে দিয়ে করাতে লাগল কিন্তু রঙ্গলির মনের মধ্যে লেখাপড়ার অনেক আশা ছিল একদিন রঙ্গলি তার সৎ মায়ের কাছে সাহস করে এসে বলল মা মা আমি ঘরে সব কাজ করে দেব বিনিময়ে তুমি আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দাও রঙ্গলি তার সৎ মাকে অনেক বুঝিয়ে স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য রাজি করল কিন্তু স্কুলে যাওয়ার পরে স্কুল স্টুডেন্টরা সবাই মিলে তার পেছনে উঠে পড়ে লেগে গেল কিন্তু রঙ্গলি কিছুতেই হার মানল না এরপরেও সে প্রতিদিন স্কুলে যেত এর পরের দিনও যখন জঙ্গলি স্কুলে গেল তখন তার একজন স্কুল স্টুডেন্ট রাধা তাকে বলল এই জঙ্গলি তোর পড়া যদি এত শখ থাকে তাহলে ক্লাসের বাইরে গিয়ে বসে পড় কারণ তোকে দেখে আমাদের সবারই ঘৃণা করে আরে ও রঙ্গলি তুই কি করবি বল তোর চেহারাই এরকম দিয়েছে আল্লাহ তালা তোর কি করার রে তারপর থেকে রঙ্গলি ক্লাসের বাইরে বসে ক্লাস করতে লাগল ম্যাডাম ক্লাসের ভিতরে থাকা সকল স্টুডেন্টসদেরকে জিজ্ঞেস করল স্টুডেন্টসরা তোমরা সবাই বলো টু প্লাস টু কত হয় কিন্তু একজন ছাত্র ছাত্রীও উত্তর দিতে পারল না তখন টিচার রেগে গেল আরে যে একে এটা তো আমি কালকেই পড়িয়েছি একজনেরও মনে নেই তখন রঙ্গলি বাহির থেকে বলল ম্যাডাম টু প্লাস টু ইজিকাল টু বা ফোর রঙ্গলি একদম সঠিক উত্তর দিয়েছ তুমি কিন্তু এখানে বসে বসে পড়ে তোমার লাভটা কি তোমাকে কে চাকরি দেবে লেখাপড়া করে টিচারের এরকম উত্তর শুনে সব বাচ্চারাই হাসতে লাগল তখন রঙ্গলির অনেক বেশি খারাপ লাগলো কিন্তু রঙ্গলির কোনো কিছুরই করার ছিল না সে চোখ মুখ বুঝে ওভাবেই ক্লাস করতে লাগলো একদিন শহর থেকে একজন ফটোগ্রাফার আসলো তখন টিচার তাকে নিয়ে ক্লাসে গেল আর বলল 
শোনো সবাই শহর থেকে ফটোগ্রাফার এসেছে তোমাদের ছবি তুলবে আর এই ছবি ম্যাগাজিন হিসাবে পেপারে আসবে এ কথা শুনে সকল স্টুডেন্টসরাই খুবই খুশি হলো আর সামনে এসে ছবি তুলতে লাগলো রঙ্গলিও তাদের মাঝে এসে ছবি উঠালো রঙ্গলিকে দেখে ফটোগ্রাফার বলল ম্যাডাম এই কালো টাকলা মেয়েটিকে এও এই স্কুলে পড়ে যদি এই গ্রুপের ছবির মধ্যে ওকে না হয় তাহলে সব ছবিগুলো যে খারাপ হয়ে যাবে হ্যাঁ আপনি একদম ঠিক বলেছেন এই মেয়েকে যদি এই ছবির মধ্যে রাখা যায় তাহলে মানসম্মত কিছুই থাকবে না আর আপনি শুনুন এই মেয়ে আসলে আমাদের স্কুলে নয় রঙ্গলি তোমাকে কত বার বলবো যে তুমি স্কুলে আসবে না যাও এখান থেকে এসব শুনে রঙ্গলি কান্না করতে করতে সেখান থেকে চলে গেল রঙ্গলির জীবন ছিল খুবই দুঃখ ভরা রঙ্গলির জীবনে কখনো কেউ তাকে ভালোবাসেনি কেউ বলেনি যে রঙ্গলি তুমি যেমনই হও এটি তোমাকে অনেক ভালো লাগে এক পর্যায়ের রঙ্গলি তার জীবন নিয়ে অনেক বেশি কষ্টে পড়ে গেল সে কান্না করতে করতে বলল সবাই কেন আমার সঙ্গে এরকম করে আমি মানুষকে কি করেছে কি ক্ষতি করেছে আমি আমি দেখতে খারাপ আমার মাথায় চুল নেই এটা আমার কি দোষ আমি আর কখনো স্কুলে যাব না আর কখনো বাড়িতে ফিরে যাব না আমি আর কখনো কোনো মানুষের সামনে যাব না আমি মরে যাব এ কথা বলে রঙ্গুলি রাস্তার এপাশে ওপাশে ঘুরতে লাগলো এভাবে করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল আর রঙ্গুলিরও অনেক ক্ষুধা লেগে গেল আমার তো অনেক ক্ষুধা লেগে গেল কিন্তু আমার কাছে তো কোনো টাকা নেই কার কাছ থেকে খাবার চাইব এখন আমি কি করব। অনেকক্ষণ ভাবার পরে রঙ্গলি এক হোটেলে গেল আর বলল আঙ্কাল আমার অনেক ক্ষুধা পেয়েছে দয়া করে আমাকে কিছু খেতে দিন খুবই ক্ষুধা পেয়েছে আমার এই মেয়ে যা এখান থেকে নিজের বাড়ি গিয়ে তোর মায়ের কাছ থেকে খাবার চা আমার তো মা নেই আঙ্কেল আমার স্বপ্ন আমার ওপরে অনেক অত্যাচার করে আমি কার কাছ থেকে খাবার চাইব তো আমি কি করব যা এখান থেকে তাড়াতাড়ি যা বলছি তোকে দেখলে আমার সব কাস্টমাররা এখান থেকে চলে যাবে ঘৃণায় যা এখান থেকে নিরাশ হয়ে রঙ্গলি সেখান থেকে চলে গেল অনেকক্ষণ রাস্তায় ভিক্ষা রঙ্গলিকে একজন একটি শুকনো রুটি খেতে দিল রঙ্গলি সেই রুটি নিয়ে যে রাস্তার কিনারে খেতে বসল তখনই তার কাছে একজন বৃদ্ধা মহিলা আসল আর বলল বেটা আমাকে সাহায্য করো দুই দিন হচ্ছে আমি কিছু খাইনি আমার প্রচন্ড খিদে বুড়িমা আমার মতো কি আপনারও এই পৃথিবীতে কেউ নেই না আমারও এই পৃথিবীতে কেউ নেই বেটা অনেক ক্ষুদা লেগেছে বুড়িমা আমি আপনার দুঃখ বুঝতে পেরেছি আচ্ছা ঠিক আছে এই একটা রুটির মধ্যে থেকে অর্ধেক আপনি খান আর অর্ধেক আমি খাই ঠিক আছে ওই বৃদ্ধা মহিলা অর্ধেক রুটি খেয়ে রঙ্গলিকে বলল এটা তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে আমি জীবনে কখনো দেখিনি আর তোমার মাথায় এত চুল এত লম্বা ঘন চুল আমার জীবনে আমি কারো দেখিনি কিন্তু পরিমা আমার মাথায় তো কোনো চুলই নেই আপনি কেন এভাবে আমাকে ঠাট্টা করছেন বেটা তুমি এসব বুঝবে না এখন তুমি ঘুমিয়ে যাও অনেক রাত হয়েছে এ কথা বলে সেই বৃদ্ধা মহিলা সেখান থেকে চলে গেল রঙ্গলিও সেই মহিলার কথাই বেশি চিন্তা ভাবনা না করে ঘুমিয়ে পড়ল সকালবেলা যখন রঙ্গলির চোখ খুললো তখন সে দেখল একজন মানুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আরে এই মেয়ে পরীর মতো সুন্দরী তুমি এত সুন্দর রূপ নিয়ে রাস্তায় কেন শুয়ে আছো আর তোমার মাথায় এত সুন্দর ঘন লম্বা আর রেশমের মতো চুল নোংরা হয়ে যাবে তো ধুলায় এ কথা শুনে রঙ্গলি কিছুতে কিছু বসে উঠতে পারল না এরপর যখন সে নিজে চোখে তার হাতের কালার দেখল তখন সে খুবই হতভম্ব হয়ে গেল আরে রে আমার হাত পা আমি কত ফর্ষা হয়ে গেছি আরে আমার মাথার চুল এত লম্বা চুল কি করে গজালো তখন রঙ্গলির মনে হয়ে গেল সে বৃদ্ধা মহিলার কথা রঙ্গলি নিজেকে সুন্দরী ও মাথায় লম্বা ঘন চুল হতে দেখে প্রচণ্ড খুশি হল সে খুশিতে নাচতে আরম্ভ করল আমি এখন অন্যান্য মেয়েদের মতো দেখতে সুন্দরী হয়ে গেছে যাই আমি এখন স্কুলে যাই কেউ আর আমাকে কথা শোনাবে না সবাই আমাকে ভালোবাসবে আমার সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ করবে এরপরে রঙ্গলি যখনই স্কুলে পৌঁছল ঠিক তখনই 
অনেক জুড়ে ভূমিকম্প শুরু হলো ভূমিকম্পের কারণে স্কুলের ওয়াল ঠসে পড়ল আর ওয়ালের নিচে একজন ছাত্রী পড়ে গেল রঙ্গুলিকে অনেক বেশি কষ্ট দিত রাধা রঙ্গুলিকে জড়িয়ে ধরলো আর ক্ষমা প্রার্থনা করলো তখন সেখানে ক্লাস টিচার চলে আসলো আর রঙ্গুলিকে দেখে বলল রঙ্গলি তুমি দেখতে এত সুন্দরী হয়ে গেলে কি করে ম্যাম মনের সৌন্দর্য আর মানসিকতা মনুষ্যত্ব দিয়ে এমনটা হয়েছে এটা আপনি বুঝবেন না এরপর স্কুলের সব ছাত্রছাত্রীরা এসে রঙ্গলিকে জড়িয়ে ধরল আর ক্লাস টিচারও ক্ষমা প্রার্থনা করল রঙ্গলি সবাইকে মাপ করে দিল ক্লাস টিচার বলল রঙ্গলি আসলে তুমি অনেক ভালো মেয়ে এবার যখন সামনে ফটোগ্রাফার আসবে তখন ম্যাগাজিনে তোমার ছবি দেব অনেক বড় করে পরের বছরে ম্যাগাজিনের ছবি ছাপা হল রঙ্গলি রঙ্গলির লম্বা চুলের কারণে সে সারা দেশের মধ্যে ফেমাস হয়ে গেল লম্বা চুলের কারণে তাকে আর জীবনে কখনো পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি কোনো একটি গ্রামে নিধি তার মা ও ছোট বোন কীর্তির সঙ্গে বাস করত নিধির মা মানুষের বাড়িতে চাকরানের কাজ করত আর নিধি অনেক ভালো করে নেকলেস তৈরি করতে পারত এজন্য নিধি নিজে নেকলেস তৈরি করে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করত নেকলেস বিক্রি করে নিধিরও ইনকাম হতো দুই মা বেটির ইনকাম দ্বারা তাদের সংসার বেশ ভালোই চলত একদিন নিধির মা কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরছিল হঠাৎ করে সে গুরুতর অ্যাক্সিডেন্ট হয় নিধি তার মাকে নিয়ে যে হাসপাতালে নিয়ে যায় কেউ তার মাকে অ্যাডমিট করে না কারণ নিধির কাছে চিকিৎসার জন্য কোনো টাকা ছিল না মা তুমি কোনো টেনশন করো না আমি তোমার উন্নত চিকিৎসার জন্য মানুষের কাছ থেকে টাকা ঋণ নেব এরপর আমি শহরে গিয়ে আমার তৈরি করা নেকলেস উঁচু দামে বিক্রি করে মানুষের ঋণ পরিশোধ করব আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে এ কথা বলে নিধি গ্রামের জমিদারের কাছে গেল আর তার কাছ থেকে দুই লক্ষ টাকার ঋণ চাইল আমি আমি কেন তোমাকে টাকা দেব আমি যদি টাকা দিই তাহলে কি তুমি সেই টাকা পরিশোধ করতে পারবে জমিদার মাসাই ছয় মাসের মধ্যে আমি আপনার সব টাকা পরিশোধ করে দেব যদি আমি আমার কথা রাখতে না পারি তাহলে আমি আপনার বাড়িতে চাকরানের কাজ করব এরপর জমিদার তাকে দুই লক্ষ টাকা দিয়ে দিল দুই লক্ষ টাকা নিয়ে নিধি হাসপাতালে জমা করে দিল এরপর নিধির মায়ের খুব ভালোভাবে চিকিৎসা হয়ে গেল দীর্ঘ পনেরো দিন হাসপাতালে চিকিৎসা করার পরে নিধির মা একেবারে সুস্থ হয়ে গেল এরপর তাকে নিয়ে সে বাড়ি চলে আসলো মা জমিদারের টাকা শোধ করতে হবে এই জন্য নেকলেস নিয়ে আমাকে শহরে যেতে হবে কীর্তি তুমি মায়ের দিকে খেয়াল রাখবে আমি শহরে গিয়ে ওখান থেকে টাকা পাঠাবো ঠিক আছে এ কথা বলে নিধি সেই দিন তার মা ও বোনকে গ্রামে ছেড়ে সে শহরের দিকে রওনা হলো সে সাথে করে নিল তার হাতে তৈরি করা নেকলেস সেগুলো নিয়ে সে শহরের দিকে যেতে লাগলো গ্রাম থেকে শহরে যাওয়ার জন্য মাঝখানে অনেক বড় ঘন একটি জঙ্গল পার হতে হতো যখন নিধি নেকলেস নিয়ে সেই জঙ্গল পার হচ্ছিল তখন হঠাৎ করে অনেক বৃষ্টি ও ঝড় আরম্ভ হল যার কারণে নিধির পা ফসে গেল আর সে পড়ে গেল নিধি পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে নিধির হাতে থাকা নেকলেসের ব্যাগের মধ্যে থেকে সবগুলো নেকলেস এদিকে ওদিকে পড়ে গেল নিধির নেকলেসগুলো খোঁজার জন্য অনেক চেষ্টা করল কিন্তু বৃষ্টির কারণে সে খুঁজতেও পারল না সংসার চালাবো এভাবে নিধি খুবই কানা করতে লাগলো তখন তার কাছে খুবই সুন্দর একটি পরি আসলো আর বলল আরে তুমি যখনই বৃষ্টি আরম্ভ হয় তখনই আমি পৃথিবীর জমিনে ঘুরতে আসি কারণ আমাদের পরি রাজ্যে কখনো বৃষ্টি হয় না বৃষ্টিতে ভেজা আর উড়ে বাড়ানো আমার অনেক পছন্দের আচ্ছা তুমি বলো তুমি কেন এখানে এসেছ তুমি কি জানো এই জঙ্গলে তোমার জীবন নিরাপদ নয় 
বৃষ্টি হচ্ছে এই জন্য জঙ্গলের জানোয়ার যে যার গর্তের মধ্যে লুকিয়ে আছে নড়ে এতক্ষণে এসে তোমার উপরে হামলা করতো পরে যে আমি অনেক বিপদে আছি কি হয়েছে তোমার আমাকে বলো পরে জিজ্ঞেস করার কারণে নিধি পরীর কাছে তার জীবনের সব দুঃখের কথা খুলে বলল নিধির জীবনের দুঃখের কথা শুনে পরীর অনেক মায়া আসলো নিধির উপরে নিধি তুমি কোনো টেনশন করো না আমি তোমাকে একটি জাদুর ডায়মন্ডের নেকলেস দেব এ কথা পরে পরি সেখানে জাদুর ডায়মন্ডের নেকলেস প্রকট করলো আর নিধিকে বলল এই জাদুর নেকলেস তোমার জীবনের সকল দুঃখ কষ্টকে দূর করবে তুমি এই জাদুর নেকলেসের কাছ থেকে যা চাইবে তাই পাইবে চাদুর ডায়মন্ডের নেকলেস পেয়ে নিধি অনেক খুশি হলো যখনই নিধি তার গলায় ডায়মন্ডের চাদর নেকলেস পড়ল সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ের পুরনো ছেঁড়া জামা খুবই সুন্দর দামি ব্র্যান্ডের জামাতে পরিণত হয়ে গেল হারে এই হার তো দেখছি এখনই এর চাদর দেখানো শুরু করে দিল পরিচি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সত্যি সত্যি তো আপনি আমার সকল দুঃখ কষ্ট দূর করে দিয়েছেন এখন আর আমার মা বোনকে ছেড়ে শহরে যেতে হবে না এ কথা বলে নিধি জাদুর ডায়মন্ডসের নেকলেস নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল নিধি বাড়ির দিকে যাচ্ছিল তখন তার গ্রামের একটি মেয়ে তার হাতের হারটি দেখে ফেলল আরে এই গরিব মেয়েটির কাছে এত দামি নেকলেস আসলো কি করে মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি এটা অনেক দামি হবে এটার একটা বিহিত খুঁজে বের করতে হবে আসলে ঘটনাটা কি আরে কাল কি পর্যন্ত তো ও ওর মায়ের জন্য মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইছিল আর আজ আজ এত দামি নেকলেস নিয়ে যাচ্ছে এসব ভেবে নিশা নিধির বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেল নিধিদের জানালার ফাঁক দিয়ে ভেতরের দিকে তাকিয়ে সব কিছু দেখতে লাগলো মা দেখো দেখো পরি আমাদের জাদুর ডায়মন্ডের নেকলেস দিয়েছে এই নেকলেস আমাদের জীবনের সকল দুঃখ দূর করে দেবে এখন বাসাতে তোমাদের সঙ্গে থেকে আমি ভালোভাবে জীবন কাটাতে পারবো এ সমস্ত কথা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে নিশা সব শুনে ফেলল এরপর নিধি সে নেকলেস তার গলায় পরে নিল হে জাদুর নেকলেস আমি জমিদারের কাছ থেকে দু লক্ষ টাকা নিয়েছিলাম তুমি এখনই সেই টাকাগুলো আমাকে দাও এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামনে দুই লক্ষ টাকা হাজির হয়ে গেল এসব দেখে নিধির মা ও কীর্তি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল ওয়াও আপু সত্যি তুমি নেকলেস জাদুর তাহলে তুমি আমার জন্য খুবই সুস্বাদু খাবার আর খেলনা এনে দাও এরপর নিধি জাদুর নেকলেসের কাছে টেস্টি খাবার ও খেলনা চাইল এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে অনেকগুলো খেলনা ও টেস্টি টেস্টি খাবার চলে আসলো কীর্তি এসব দেখে প্রচণ্ড খুশি হয়ে গেল এরপর নিধি জাদুর নেকলেসকে আবারও বলল হে জাদুর নেকলেস আমাদের এই ছোট ঝুপড়িকে খুবই সুন্দর একটি বাড়িতে পরিণত করে দাও নিধি এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছোট্ট ঝুপড়ি অনেক বড় আলিশান বাড়িতে পরিবর্তন হয়ে গেল ওদিকে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে নিশার সব কিছু দেখছিল আর খুবই হতভম্ব হচ্ছিল নিশার মনের মধ্যেও লোভ চলে আসল ইস যদি পারতাম তাহলে ওদের জাদুর ডায়মন্ডের নেকলেসকে চুরি করে নিতাম কিন্তু এদের বাড়ি থেকে তো নেকলেস চুরি করা সম্ভব নয় কি করা যায় আইডিয়া আমিও জঙ্গলে চলে যাব জঙ্গলে গিয়ে পরীর কাছ থেকে জাদুর নেকলেস আনবো আর আমিও অনেক ধনী হয়ে যাব এসব ভেবে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে নিশা দৌড়ে দৌড়ে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিল কিছুক্ষণের মধ্যে দৌড়াতে দৌড়াতে নিশা জঙ্গলে চলে গেল আর সেখানে দাঁড়িয়ে অনেক জোরে জোরে কান্নার নাটক করতে শুরু করল হে খোদা আমার সব কিছু শেষ হয়ে গেল এখন আমি কি করব কেউ তো আমাকে সাহায্য করো হ্যাঁ নিশার কান্নার আওয়াজ শুনে পরে সেখানে চলে আসলো আর নিশাকে বলল তুমি কে আর এভাবে এই জঙ্গলে কেন কান্না করছো পরে যে আমার মা অনেক অসুস্থ চিকিৎসা করানোর মতো কোনো টাকা নেই অল্প কিছু টাকা জুটিয়েছিলাম তা চোরে সে চুরি করে নিয়েছে এখন তো খাবার মতো পয়সা নেই ভেরি স্যাড এসব তো তোমার সাথে অনেক খারাপ হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ পরিজি এই জন্যই তো আমি এখানে চলে এসেছি আপনার কাছে সাহায্য চাইতে আপনি আমাদের প্রতিবেশী গ্রামের একটি মেয়ে ওর নাম নিধি ওকে আপনি জাদুর ডায়মন্ডের নেকলেস দিয়েছিলেন সে দেখে আমি চলে এসেছি আমাকেও দিন নিশার এসব কথা শুনে পরীর মনের মধ্যে সন্দেহ হলো আর সে ভাবল যে নিশা এসব নাটক করছে আরে 
ওকে আমি উচিত শিক্ষা দেব এসব ভেবে পড়ি তার জাদু সত্যি দ্বারা একটি নেকলেস বুকুট করলো আর নিশাকে দিল সেই নেকলেসটি দেখতে চাদর বলে মনে হচ্ছিল না এই জন্য নিশা পরিকে বলল পরিজি এই নেকলেস তো নিধি নেকলেসের মতো লাগছে না কারণ আমি তোমাকে নিধি নেকলেসের মতো নেকলেস দেইনি ওর চেয়ে ও তিন গুণ বেশি শক্তিশালী নেকলেস দিয়েছি তোমাকে পরির কথা শুনে নিশা অনেক খুশি হলো নিশা নেকলেস কে নিয়ে তার বাড়ি চলে গেল আর সেই নেকলেসটি তার গলায় পড়লো হে জাদুর নেকলেস তুমি আমার বাড়িকে অনেক বড় আলিশান বাড়িতে পরিণত করে দাও শুধু তাই নয় আমি পাঁচশোটি স্বর্ণমুদ্রা চাই নিশা এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার গলার নেকলেসটি বিষাক্ত সাপে পরিণত হলো গলায় সাপ ঝুলতে দেখে নিশা প্রচন্ড ভয় পেল আর চিৎকার করতে লাগলো শুধু তাই নয় নিশার ঘরও সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল নিশা তার গলার সাপকে কোনো রকমে গলা থেকে ছুঁড়ে ফেলল আর দৌড়ে নিধির কাছে গেল নিধি তুমি এখন আমাকে সাহায্য করো আমার ঘরটা পর্যন্ত চলে গেছে এখন আমি রাস্তায় এসেছি কিন্তু এসব হলো কি করে এরপর নিশা তার জাদুর নেকলেস সম্পর্কে সব কিছু নিধিকে বলল নিশার মুখ থেকে শুনে নিধি সব কিছু বুঝে গেল এরপরেও সে তার জাদুর ডায়মন্ডের নেকলেসকে বলে নিশার জন্য বাড়ি তৈরি করে দিল নিধির উদারতা দেখে নিশা খুবই আশ্চর্য হল এরপর সে তাকে বলল নিধি আমি তোমার নেকলেস দেখে কত হিংসে করলাম এরপরও তুমি আমাকে হেল্প করলে আসলে আমার ভুল ছিল পরীর কাছে গিয়ে আমি অনেক মিথ্যে বানিয়ে বলেছিলাম আমি আর জীবনে কখনো এমনটা করব না আমি প্রতিজ্ঞা করলাম এরপরে নিশা আর জীবনে কখনো লোভ লালসা করেনি ও অন্যকে দেখে হিংসাও করেনি তারপর থেকেই নিধি তার বাড়িতে ও নিশা তার বাড়িতে হাসি খুশিতে জীবন কাটাতে লাগলো